ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம டிசம்பர் சிக்ஸ்த்தோட ஹிந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் இன்றைக்கியோட குரல் பார்த்துட்டிங்கன்னா இடும்பை இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு இடும்பை படாதவர் அப்படிங்கிறது தான் இது மோஸ்ட்டாக நீங்கள் எல்லாருமே இதோட மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு என்னென்னா நார்மலாக நம்மளோட வாழ்க்கையில் வந்து எந்த துன்பம் வந்தாலும் அதை நம்ம துவண்டு போகாமல் இருக்கணும் அப்படி துவண்டு போகாமல் அந்த துன்பத்துக்கே ஒரு துன்பம் வர மாதிரி செஞ்சு அதை நம்ம ஜெயிச்சு காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த குரலோட சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ இந்த குரலோட இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே தமிழ்நாடு நியூஸில் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்துட்டு லோக்கல் பாடி போல்ஸ் வந்துட்டு ஷெடியூல் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்த்துருந்தோம் ஸோ இதில் என்ன பிரச்சனை இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து ஒரு நாலு டிஸ்ட்ரிக்கை வந்து ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ணி புதுசாக ஒரு அஞ்சு டிஸ்ட்ரிக் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் நீங்கள் எப்படி வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்துட்டு எலெக்ஷன் நடத்த போகிறீங்க அப்படின்னு எதிர்கட்சிங்கள்லாம் கேள்வி எழுப்பியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஒம்பது டிஸ்ட்ரிக் மட்டும் அதாவது அந்த எக்ஸிஸ்டிங் நாலு டிஸ்ட்ரிக் காஞ்சிபுரம் வேலூர் விழுப்புரம் திருநெல்வேலி இதிலேருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்ட செங்கல்பட்டு திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட் ராணிப்பேட் கள்ளக்குறிச்சி தென்காசி இந்த அஞ்சு நியூ டிஸ்ட்ரிக்கை வந்துட்டு இந்த மொத்தம் இந்த ஒம்பது டிஸ்ட்ரிக்லேயுமே நாங்கள் டீலிமிட்டேஷன் அதாவது தொகுதி பிரிச்சுட்டு புதுசாக எப்படி வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக் ஏற்ற மாதிரி பாப்புலேஷன் வைஸ் வந்து தொகுதியை பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஒம்பது டிஸ்ட்ரிக்குமே வந்து நாங்கள் லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒம்பது டிஸ்ட்ரிக்டில் மட்டும் எலெக்ஷனை வந்து தள்ளி வச்சுருக்காங்க அது ஒரு நியூஸ் இன்றைக்கி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆந்திராவில் வந்து இந்த ரேப் கேஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஒரு பொண்ணை எரிச்சு கொண்டுட்டாங்கன்னு அதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த கிரிமினல்ஸ்க்கு எப்படி வந்துட்டு பெட்ரோல் வந்துட்டு கிடச்சிது எப்படி அவங்க இது பண்ணாங்க அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு பெட்ரோலியம் எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் சேஃப்டி ஆர்கனைசேஷன் பெசோ அப்படின்னு வந்து சென்ட்ரல் லெவலில் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அவங்களோட ரூல்ஸ் படி நார்மல் இந்த மாதிரி ஒரு பெட் பாட்டிலில் வந்து நம்ம பெட்ரோலியம் வந்து வாங்கக்கூடாது ஏன்னா அது ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் அதனால் வந்து இந்த பெட்ரோலியம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பெட்ரோ பாட்டிலெல்லாம் வாங்குற வாங்கக்கூடாது பட் அதையும் மீறி நம்ம எல்லாம் இப்போ வண்டி நின்றுச்சு இல்லை ஸ்டார்ட் ஆகல ஏதோ ஒரு நடுவில் நின்றுச்சுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் தான் வந்து பெட்ரோல் வாங்கிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ என்ன தமிழ்நாடு அசோசியேஷன் முடிவு எடுத்திருக்காங்கன்னா எல்லா பெட்ரோல் பங்க்லையும் இனிமேல் இந்த மாதிரி பெட் பாட்டிலில் வந்து நாங்கள் வந்து பெட்ரோலையும் வந்து கொடுக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு நோட்டீஸ் அடித்து எல்லா ஃபியூவல் டீலர்ஸும் வந்துட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்ஸ் ப அக்கௌண்ட்டை பற்றி வந்து தமிழ்நாடு நியூஸில் தான் வந்திருந்தது பட் இது ரொம்ப முக்கியமான நியூஸ் ஆக்சுவலாக ஏன் வந்துட்டு இப்போ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்ஸ் வந்துட்டு முக்கியமாக வெளிச்சத்துக்கு வருது பேங்க் அக்கௌண்ட்டை தாண்டி இது ஏன் இதை நிறைய பேர் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிற பேர் சின்ன ஒரு நியூஸ் அனாலிசிஸ் வந்திருந்தது இது வந்து தமிழ்நாடு எக்ஸ் தமிழ்நாடு பேஜில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்திருந்தது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்களா இல்லை மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்களான்னு தெரியாது பட் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான நியூஸ் இது நம்ம ஆக்சுவலாக டெபாசிட் பண்ணுற எல்லா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மணியும் வந்துட்டு நேஷ்னல் ஸ்மால் சேவிங் ஃபண்டுக்கு தான் போகும் உங்களுக்கு சென்ட்ரல் லெவலில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ நம்ம சென்ட்ரல் லெவலில் மூணு ஃபண்ட் இருக்குது நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒன்று வந்து கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா அடுத்து கண்டிஜென்சி ஃபண்டு அடுத்து வந்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மூணு ஃபண்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போடுற மணி டெபாசிட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பப்ளிக் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் கிரெடிட் ஆகும் ஏன்னா பப்ளிக் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்போவுமே ஒரு லைபிலிட்டி இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் அது நம்ம மணி நம்ம மக்களோட மணி நம்ம அவங்க நம்ம கிட்ட அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கோம் ஸோ நம்ம நம்ம அதை அவங்களுக்கு திருப்பி தரணும் அப்படிங்கிற ஒரு லைபிலிட்டி வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த பப்ளிக் அக்கௌண்ட்டில் இருக்க இந்த பணத்தை யார் அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேஷனல் ஸ்மால் சேவிங் ஃபண்டை வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கீழே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் கீழே ஒரு நேஷனல் சேவிங்ஸ் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா என்னென்னு தெரியல பட் முக்கியமான ஒன்று கண்டிப்பாக வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இவங்க தான் வந்து இந்த சேவிங்ஸ் எல்லாத்தையும் மொபலை மொபைலைஸ் பண்ணி அதை வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் நார்மலாக பேங்க் டெபாசிட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நார்மலாக நீங்கள் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா
போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்மால் சேவிங்ஸ் ஸ்கீமில் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு இன்சூரன்ஸுங்கிறது அவசியம் கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ பணம் போட்டிருந்தீங்களோ அவ்வளோ படம் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டோட கேரண்டியில் இருக்கும் ஸோ அது உடனே கிடைக்குமாங்கிறது தவிர கொஞ்சம் டிலே ஆகி கூட கிடைக்கலாம் பட் ஆனால் ஃபுல் அமௌண்ட் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அடுத்த இதில் இருக்க இன்னொரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறாங்களோ அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவோ இல்லை அதுக்கு ஈக்குவலாகவோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயும் சரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து கொடுக்குறாங்க இதில் என்ன சேஃப்டி மெக்கானிசம் வச்சுருக்காங்கன்னா ஃப்ராட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட்னு ஒரு யூனிட் வச்சுருக்காங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கீழே இங்கே என்னென்னா ஏதோ ஒரு 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 அக்கௌண்ட்டில் வந்து திடீர்னு ஒரு அமௌண்ட் சர்ச் ஆகுது அதிகமாக டெபாசிட் நடக்குது இல்லை ஒரே நாளாக அதிகமாக வித்ட்ரா பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது சந்தேகப்படும்படியாக ஒரு சில அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா அதை வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க எந்த விதமான மேலஃபைடு ப்ராசஸ் எதுவும் நடந்துகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ஸோ இந்த ஒரு சேஃப்டி மெக்கானிசமும் வந்துட்டு இந்த பேங்க் பேங்கிங் ஸ்கீமில் சாரி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்கீமில் இருக்குது இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இதில் இருக்க ஒன்லி டவுன் சைட் அதாவது ஒன்லி டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற ஸ்டாஃப் வந்து ஒழுங்கான பதில் அளிக்கிறது இல்லை ரொம்ப அன்ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க இல்லை ரூடாக வந்து பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அந்த விஷயத்த மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்கில் வந்து டெபாசிட் பண்ண வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்துருப்பீங்க நிறைய ஏடிஎம்ஸ் கூட போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்ஸில் வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க கண்டிப்பாக இந்த நியூஸோட லிங்க் பண்ணி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பேமெண்ட் பேங்க்னா என்ன அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு நியூட்ரின் அப்சர்வேட்டரி பற்றி நம்ம எல்லாத்துக்கும் தமிழ்நாட்டில் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதை பற்றி ஒரு சின்ன நியூஸ் வந்திருந்தது என்னென்னா நாங்கள் வந்து எல்லா சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு தான் இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து கேரி அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு யூனியன் மினிஸ்டர் வந்து சொல்லியிருந்தார் ஸோ இந்த நியூட்ரின் அப்சர்வேட்டரி எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் லேப் தான் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது நியூட்ரினோஸ் அப்படிங்கிற பார்ட்டிகளை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அமைக்கப்படுற ஒரு லேப் இதை வந்து நிறைய இன்ஸ்டியூஷனல் சேர்ந்து இந்தியாவில் வந்துட்டு இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு வந்து பாறையோட கவர் எவ்வளோ இருக்குன்னா அதாவது இந்த லேபுக்கு மேலே அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு மீட்டர் அளவுக்கு வந்துட்டு அட திக்கான பாறை வந்து இருக்கணும் அது வந்து சார்கனைட் ராக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சார்கனைட் ராக் தான் இது ஸ்பெசிஃபிக்காக இதுக்கு வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ராக் இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தேனி டிஸ்ட்ரிக்டில் போடி ஹில்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா போடி மேட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த மைனா படத்தில் வரும் இந்த போடியை அந்த ஹில்ஸ் எல்லாம் காமிச்சிருப்பாங்க இது வந்து வெஸ்டர்ன் கேட்ஸில் வந்துட்டு இந்த லைனில் வர்றது ஒன்று தான் ஸோ இந்த மலையை தேர்ந்தெடுத்துக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க சா சார்னகைட் அப்படிங்கிற ராக் வந்து இந்த மலை ஃபுல்லாக இது பண்ணியிருக்கனால இது வந்து இந்த அப்சர்வேட்டரி கட்டுறதுக்கு ஒரு ஃபேவரபுளான ஒரு கண்டிஷன் அப்படிங்கிறனால இந்த சைட்டை வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க இது வந்து நான் ஆக்சிலரேட்டர் பேஸ்ட் ஹை எனர்ஜி அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் ரிசர்ச் சென்டர் அதுனா இந்த நான் ஆக்சிலரேட்டர் பேஸ்ட்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு டிடெக்ஷன் லெபாரட்டரி மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃப்ரான்ஸ் போர்டில் ஒரு ஆக்சிலேட்டர் ஆக்சிலேட்டர் பேஸ்ட் லெபாரட்டரி ஒன்று இருக்கும் அங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் சார்ஜ் பண்ணி இதை ஒன்றோட ஒன்று மோத விட்டு புது பார்ட்டிகல்ஸ் கன்ஸ்டர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஆக்சிலரேட் பண்ணி மோத விட்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே எதுவும் பண்ண போகிறது நம்மளுக்கு கிடையாது ஜென்ரலாக இங்கே என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு அயன் கேலரிமீட்டர் டிடெக்டர் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் இதுக்கு மேலே இவ்வளோ ராக் கவர் இருக்கும் இந்த டிடெக்டர் வந்து நம்ம அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்க நியூட்ரோ நியூட்ரினோஸை வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன பார்த்த மாதிரி பொட்டிப்புறம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இந்த சைட்டு லொக்கேட் ஆகிருக்கு இதோட ஃபண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜியும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இதுக்கு வந்து மேஜர் ஃபண்டிங் கொடுக்குறாங்க ஸோ இது மெயின்டைன் பண்ண போகிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் வந்து நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் ஹை எனர்ஜி ஃபிசிக்ஸ்னு ஒன்று புதுசாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அங்கே இருக்கவங்க தான் இங்கே அப்பப்போ போய் ரீடிங் எடுக்கிறது இல்லாட்டி எப்படி அதில் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து அந்த இஷ்யூஸை ரெக்டி
ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல் தான் ஃபோட்டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து இந்த யூனிவர்ஸ்லேயே வந்து அதிகமாக இருக்கிறது அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூட்ரினோஸ் தான் யூனிவர்ஸ் நம்ம யூனிவர்ஸில் வந்து அதிகமாக வந்து காணப்படுற ஒரு ஃபண்டமெண்டல் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல் ஸோ இதோட கேரக்டரிஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான மாசு இருக்கும் எந்த விதமான சார்ஜும் இருக்காது ஸோ எந்த விதமான சார்ஜும் இல்லாத காரணத்தினால தான் இது பேர் நியூட்ரினோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எந்த விதமான மேட்ரு கூடையோ இல்லை வேறு ஏதாவது பார்ட்டிகல் கூடையோ இது வந்து இன்ட்ராக்ஷனே வச்சுக்காது இந்த ரெண்டு காரணத்தினால தான் இதை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டம் ஓகேங்களா அதனால தான் இந்த மாதிரி ராக் கவர்லாம் இருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அடுத்து இதோட சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லேருந்து வருது அது பேர் சோலார் நியூட்ரினோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து காஸ்மிக் ரேஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது யூனிவர்ஸில் எப்போயோ பிக் பேங் நடந்தப்ப அங்கே ரெண்டு ஸ்டார்ஸ் கொலைட் ஆகி அதுலேருந்து வர நியூட்ரினோஸ் கூட நம்மளுக்கு இன்னும் ரீச் ஆகிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செகண்டுக்கு வந்து நம்மளை வந்து எத்தனையோ கோடி ஆயிரக்கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கான கோடி நியூட்ரினோஸ் நம்மளை பாஸ் பண்ணி போ போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்கிறாங்க பட் அதை நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அது எந்த விதமான இன்ட்ராக்ஷனும் மேட்ரு கூட இருக்காது நம்ம வந்து நம்ம பாடி ஒரு மேட்ரை எடுத்துட்டோம்னா அது விதமான எந்த இன்ட்ராக்ஷனும் இல்லாதனால அது இருக்கிறதே நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியாது ஸோ இதில் முக்கியமான ஒரு நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சோலார் நியூட்ரினோஸ் காஸ்மிக் நியூட்ரினோஸ் பற்றிலாம் படிக்கிறது கிடையாது நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல என்னென்ன நியூட்ரினோஸ் வந்துட்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அதை மட்டும் தான் நம்ம படிக்கிறோம் ஏன்னா சோலார் நியூட்ரிஷனோ நியூட்ரினோஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறது இன்னுமே கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அது ரொம்ப மினிமலாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ரொம்ப சார்ஜ் இல்லாமல் ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும் அதை டிடெக்ட் பண்ணுறது கஷ்டங்கிறதுனால நம்ம அட்மாஸ்பியர்களில் என்னென்ன என்ட்ரு ஆகுதோ என்னென்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கோ அதை மட்டும் தான் வந்துட்டு இந்த ஐஎன்ஓ ப்ராஜெக்ட் மூலியமாக ஸ்டடி பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் இந்த மாதிரி பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இல்லை ஏரோ ஸ்பேஸ் சம்மந்தமாக இல்லை ஸ்பேஸ் சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வருது இதெல்லாம் ஏன் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நாங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி படிக்க சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா யூபிசியில் நிறைய டைம் இந்த இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஹிக்ஸ் போஸ் ஆன் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல் தான் இந்த எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகளை வச்சு ஹிக்ஸ் போஸ் ஆன் பார்ட்டிகல் அந்த டைமில் நியூஸில் இருந்ததுனால டைரெக்டாக அதை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலாக தான் கேட்பாங்க பாருங்கள் எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் எதுக்கு இது அப்படின்னு சொல்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸை ஏன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா இவங்க வந்து யூனிவர்ஸ் எப்படி உருவாச்சு நம்ம ஸ்பேஸோட மெக்கானிசம் என்ன யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதா இல்லையா இல்லை பிக் பேங் அப்படின்றது நடந்துச்சா நம்ம எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதா இந்த மாதிரி எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகளை வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க இது பேர் குவான்டம் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப மைனூட் லெவலில் போகிற போகிறது இது எல்லாமே ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்ததும் அவங்களுக்கு கேட்பாங்க ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக நீங்கள் படிக்க தேவை அது என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தாலே நீங்கள் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எலிமினேட் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக வந்துட்டு அந்த கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் கரெக்ட் ஸோ சொல்யூஷன் வந்து இதுக்கு ஏ ஒன்லி ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது நியூஸ் வந்தது சயின்ஸில் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் பாருங்கள் எல்லா சயின்ஸுமே படிக்க தேவையில்ல நியூஸில் இருக்கிறத மட்டும் தெளிவாக அது என்ன ஏது அதோட ஒரு பேக்ரவுண்ட் அனாலிசிஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் போய் அதை சர்ச் பண்ணி அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிங்க ஸோ இந்த ஜீரோ எஃப்ஐஆர் வந்துட்டு இந்த ஆந்திர பிரதேஷ் ம ரேப் அண்ட் மர்டர் கேஸில் வந்துட்டு இதை பற்றி பேசியிருந்தாங்க அங்கே இருக்க டிஜிபி என்ன சொல்லியிருந்தார் சாரி ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா ஹைதராபாத் மர்டர் கேஸில் வந்து பேசியிருந்தாங்க ஆந்திர பிரதேஷ் டிஜிபி என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா நம்ம ஸ்டேட்டில் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஜீரோ எஃப்ஐஆர் வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் ஸோ இது என்னது ஜீரோ எஃப்ஐஆர்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஒரு டெரிட்டோரியல் ஜூடிஸ்டிக்ஷன் இருக்கும் இப்போ நார்மலாக நீங்கள் உங்கள் ஊர்லலாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா காவல்துறை உட்கோட்டை எல்லை ஆரம்பம் உட்கோட்டை எல்லை முடிவு அப்படின்னெல்லாம் போர்டெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இது என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அதாவது அந்த எல்லைக்குள்ளே ஏதாவது க்ரைம் நடந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்க காவல் நிலையத்தில் வந்து அதை எஃப்ஐஆர் போடப்படும் ஓகேங்களா அது தவிர வெளியே எங்கேயாவது
இல்லை இது என்னோடய டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷனு கீழே வரல அதனால் நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் போங்கன்னு நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதை வந்து ஜஸ்டிஸ் வர்மா கமிட்டி கூட ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்தியா டெல்லி ரேப் கேஸ்க்கு அப்புறம் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஜீரோ எஃப்ஐஆர் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இது நீங்கள் எஃப்ஐஆர் போடுறதுக்கு அப்புறமா அது எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனோட எல்லைக்குள்ளே இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த எஃப்ஐஆர் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் யாரும் உங்களை அப்ரோச் பண்ணாலும் உடனே எஃப்ஐஆர் போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஜஸ்டிஸ் வர்மா கமிட்டியில் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதை பண்ணாதவங்க மேலே செக்ஷன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ ஆஃப் ஐபிசி நீங்கள் வந்துட்டு டியூட்டியை ஒழுங்காக பண்ணல இல்லாட்டி ஒரு டைரக்ஷனை வந்து டிசர்வ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது மூலயமா வந்துட்டு நாங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்க எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதுதான் இந்த ஜீரோ எஃப்ஐஆர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்துட்டு இந்த இந்த ரேப் கேஸ் நடந்தது இல்லைங்களா ஹைதராபாத்தில் ஸோ அங்கே வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் எஃப்ஐஆர் போடும்போது இல்லை இல்லை அது நடந்த இடம் வேறு நீங்கள் வந்து அங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னதுனால இது வந்து இவால்வ் ஆகி இந்த ஜீரோ எஃப்ஐஆர் பற்றி ஒரு சின்ன நியூஸ் வந்து வந்திருந்தது ஸோ அதை பற்றி பார்த்தலான்னு போட்டஸில் எடுதாது ஸோ விஜய் மல்லையாக்கு அப்புறம் செகண்டாக இந்தியாவில் வந்துட்டு நிரவ் மோடியை வந்து ஃபியூஜிட்டிவ் ஃபியூஜிட்டிவ் எக்கனாமிக் அஃபண்டராக வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஸோ இந்த அஃபண்டராக ஃபஸ்ட் டிக்ளேர் பண்ணணும்னா என்ன கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எகின்ஸ்டாக வந்துட்டு ஒரு எக்கனாமிக் அஃபென்ஸ் அவங்க பண்ணிட்டாங்கிற காரணத்தினால அவங்களுக்கு எகின்ஸ்டாக ஒரு அரெஸ்ட் வாரண்ட் வந்து முதல்ல பிறப்பிக்கணும் அவங்க பண்ண அஃபென்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் நூறு கோடி இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியாவில் நம்ம மேலே ஆக்ஷன் எடுத்துருவாங்க லீகலாக ஸோ நம்ம வேறு கண்ட்ரிக்கு ஓடி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஓடி போயிருந்தாங்கன்னா இந்த மூணு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா ஃபியூஜிட்டிவ் எக்கனாமிக் அஃபெண்டராக வந்துட்டு அவங்களை டிக்ளேர் பண்ணலாம் இந்த பில்லு வந்து போன வருஷம் தான் பாஸ் ஆச்சு இந்த ஆக்ட் அப்படியே இருக்குது ஸோ இதோட ப்ரொசீஜர் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா இவங்களை எக்கனாமிக் அஃபெண்டராக வந்துட்டு டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் கீழே ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் வந்து இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கோர்ட் வந்துட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பும் இந்த நேரத்தில் இந்த இந்த டேட்டில் இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஆஜர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி அவங்க ஆஜர் ஆகலைன்னா இவங்க வந்துட்டு ஆஜர் ஆனாங்கன்னா அவங்க மேலே இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் எல்லாம் டெர்மினேட் பண்ணி நார்மலான லீகல் சாங்ஷன் வந்து கொடுப்பாங்க லீகல் எக்கனாமிக் அஃபெண்டர் டிக்ளேர் பண்ண மாட்டாங்க இல்லை அவங்க வந்துட்டு அந்த டைமில் அவங்க வரல அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஃபியூஜிட்டிவ் எக்கனாமிக் அஃபண்டராக வந்துட்டு டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுக்கு மேலே அப்பீல் இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கு இப்போ விஜய் மலையை வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருந்த போது முப்பது நாள் டைம் கொடுப்பாங்க எந்த இடத்துல அவங்க டிக்ளேர் பண்ணாங்களோ அந்த ஹைகோர்ட்டில் போய் வித்தின் தேர்ட்டி டேஸ் வந்து அதை சேலஞ்ச் பண்ணி இல்லை நான் வந்து என்னோடய கடனை வந்து நான் திருப்பி கட்டிடுறேன் இல்லாட்டி அதுக்கு எகெய்ன் அதுக்கு நான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நான் கொடுத்துறேன் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் அவங்க பிளட்ஜ் பண்ணாங்கன்னா அப்போ வந்து அவங்க மேலே இருக்க அந்த இதை வந்து வித்ட்ரா பண்ணிடுவாங்க இதுதான் இந்த ஃபியூஜிட்டிவ் எக்கனாமிக் அஃபண்டரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ்லேருந்து நிறைய டிஃபென்ஸ் டீல் சைன் பண்ணியிருந்தாங்க அது ஒரு பிக்சராக வந்திருந்தது அந்த அதில் முக்கியமாக மூணை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அதை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் டி நைன்டி பீஷ்மா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்மளோட மெயின் பேட்டில் டேங்க் பீரங்கி இந்தியன் ஆர்மியோடது ஸோ இதில் வந்து தேர்மல் இமேஜிங் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நைட்டில் வந்து ஈஸியாக வந்து டார்கெட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஷூட் பண்ணுறதுக்கு தேர்ம தேர்மல் இமேஜிங் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது யார் பில்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி போர்டு இந்தியாவோட ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி போர்டு தான் பில்ட் பண்ணுறாங்க இது ரஷ்யாவோட டேங்க் அப்படிங்கிறனால அவங்ககிட்ட வந்து லைசன்ஸ் வாங்கி அந்த லைசன்ஸ் கீழே வந்து இதை பில்ட் பண்ணுறாங்க மெயினாக இதில் தெரிஞ்சிச்சு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது உங்களுக்கு ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி போர்டுங்கிறத இதை பில்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீஷ்மா அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் கொடுத்து கூட இது என்னது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஒரு மிசைலான்னு கேட்கலாம் இல்லை டேங்கான்னு கேட்கலாம் இல்லை ரேடாரான்னு கூட கேட்கலாம் அதனால் நீங்கள் இந்த டேர்ம் கூட தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் டி நைன்டி பீஷ்மா அப்படிங்கிறது அடுத்து ஆகாஷ் மிசைல் வந்துட்டு டிஆர்டிஓ வந்து நம்ம நம்மளே வந்து இண்டிஜினஸாக வந்துட்டு இப்போ உருவாக்குனது எந்த விதமான ஃபாரின் ஹெல்ப்போ இல்லை ஃபாரின் மெட்டீரியல்ஸ் டெக்னாலஜி எதுவுமே இல்லாமல் இந்தியாவே வந்து அதோட கேப்பபிலிட்டியில் ஏதாவது பண்ணேன்னா அது பேர் இண்டிஜினஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இண்டிஜினஸாக டிஆர்டிஓ அவங்க
சப்ளை வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துட்டு கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் அவங்க கொடுக்குற ஆக்ஷன் எப்படி ப்ரொசீஜர் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டமை வந்துட்டு நெட்ஒர்க்கிங்காக பண்ணுறது தான் இந்த இன்டெகிரேட்டட் அட்வான்ஸ் கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் நோட் இதையும் வந்துட்டு பெல் தான் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பற்றி என்ன நியூஸ் வந்து இருந்ததுன்னா இப்போ ஃபிஃப்டீன் கம் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட சேர்மேன் என் கே சிங் வந்து பிரசிடண்ட் கிட்ட வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரிப்போர்ட்டை வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணிட்டார் அப்படிங்கிறது தான் இதை வந்து அக்டோபர்லேயே சப்மிட் பண்ண வேண்டியது இப்போ ஒரு மாதம் டிலே ஆகி வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷனை பற்றி ஒரு டைம் பார்த்துருவோம் இது வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்லேயே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கிறதுனால இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டி கீழே இதை ஏன் குவாசி ஜுடிஷியல் பாடி அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஜுடிஷரி கோர்ட் மாதிரி ஃபுல்லாக ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன் இல்லைனாலும் ஒரு கேஸை வந்து தீர்மானம் பண்ணுற ஒரு சில பவர்ஸ் வந்து இதுக்கு இருக்கனால குவாசை ஜுடிஷியல்னு சொல்கிறோம் பார்ஷியலான ஒரு ஜுடிஷியல் பாடி அப்படிங்கிற மாதிரி இதை வந்து யார் கான்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்கன்னா பிரசிடண்ட் வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கும் வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் சேர்மன் அது இல்லாமல் நாலு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க பிரசிடண்ட் வந்து அவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட டேர்ம் என்னங்கிறது அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போதே அந்த பிரசிடென்ஷியல் ஆர்டரில் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிடுவார் இவங்க வந்து ரீஅப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு எலிஜிபிள் இந்த ஃபிஃப் ஃபிஃப்டீன் ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் இருந்தவங்க சிக்ஸ்டீன் ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் கூட அப்பாயிண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அவங்க எலிஜிபிள் அதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் தான் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ண சொல்லி கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது ஏன் வந்து நான் முக்கியமாக இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன்னா இந்த சேர்மேன் அப்பாயின்மெண்ட் பிரசிடென்ட்டு டேர்ம் வந்து பிரசிடென்ட்டு பட் குவாலிஃபிகேஷன் மட்டும் உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்லிமெண்ட் தான் டிசைட் பண்ணுது ஸோ நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி வந்து லக்ஷ்மிகாந்தில் படிக்கும் போது இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நிறைய இடத்துல வரும் மாற்றி மாற்றி ஏன்னா டேர்ம் வந்து சில டைம் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் வந்துட்டு பிரசிடென்ட்னு சொல்லியிருக்கோம் சில இடத்துல வந்து பார்லிமெண்ட் வந்துட்டு அவங்களே சூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அவங்களே ஒரு லா பாஸ் பண்ணி பின்னாடி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இதை நீங்கள் மெயினாக நோட்டீஸ் பண்ணி படிக்கணும் ஒவ்வொரு பாடிக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து குவாலிஃபிகேஷன்லேருந்து அவங்களோட டேர்ம்லேருந்து எல்லாமே ஏன்னா நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியில் வந்து குழப்ப குழப்புறதுக்கு இந்த ஒரு விஷயம் தான் வந்து யூபிஎஸ்சிக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் அவங்க ஈஸியாக அவங்களை குழப்பி எக்ஸாம் டைமில் வந்து நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த டென்ஷனில் வந்து மறந்துடுவீங்க நீங்கள் குவாலிஃபிகேஷன் யாரா கான்ஸ்டியூஷன்லேயே இருக்குமா இல்லாட்டி பார்லிமெண்ட் தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி பிரசிடண்ட் தான் பண்ணுவாங்களா இல்லாட்டி கவர்னர் பண்ணுவாரா இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன் அப்போ பார்த்து வரும் அதனால் உங்களோட பெஸ்ட் அட்வைஸ் என்னென்னா கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிக்குன்னு ஒரு ஒரு டேபிள் போட்டுருங்க ஈஸியாக சின்னதாக எக்ஸலில் ஒரு டேபிள் போட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நோட் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக ரிவிஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு அழகாக பதிஞ்சிடும் மனசில் அடுத்து வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு இல்லைங்களா இதை வந்து கான்ஸ்டியூஷன்லேயே கொடுத்துருக்க ஒரு விஷயம் தான் சேர்மேன் வந்துட்டு பிரசிடண்ட்டுக்கு வந்து ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணுவார் அப்புறம் பிரசிடண்ட் அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து ரெண்டு ஹவுஸ் அதாவது ராஜ்யசபாலேயும் வைக்கணும் லோக்சபாலேயும் வந்துட்டு பிளேஸ் பண்ணும் ஸோ அடுத்து வந்து மெயினாக இதில் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இந்த ரிப்போர்ட்டில் கொடுக்குற ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அட்வைசரி தான் இதை கவர்மெண்ட் பண்ணியே ஆகணுங்கிற பைண்டிங் சாங்ஷன் வந்து இதுக்கு பின்னாடி கிடையாது அவ்வளோதான் இப்போ இதில் மெயினாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஃபோர்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட சேர்மன் வந்து ஒய் வி ரெட்டி ரைட் சைடில் இருக்க பிக்சர் லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட சேர்மன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் கே சிங் இதை டைரெக்டாக வந்து குரூப் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் கேட்குறது வாய்ப்பு இருக்குது யூபிஎஸ்சியில் கேட்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் குரூப் எக்ஸாம்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் சும்மா நான் சொல்லிடலாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஃபோட்டோ போட்டிருந்தேன் ஸோ அதர் நேஷ்னல் நியூஸில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியா வந்து இன்னும் அக்கௌண்டபிலிட்டி அக்கௌண்டபிலிட்டி கொண்டு வரதுக்காக சென்டர் வந்து சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்க்கு சில ரூல்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ரூல்ஸ் கிடையாது ஒரு டைரக்ஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ ஒரு சைல்டு போர்னோகிராஃபி ரிலேட்டடாக ஒரு இமேஜ் வருது இல்லை ஒரு ரேப் இமேஜ் இல்லாட்டி ஒரு டெரரிஸ்ட டெரரிசம் வந்து ஊக்கப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு இமேஜஸ் யாராவது ஷேர் பண்ணுறாங்கன்னா அதை உடனடியாக வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும் இது வந்து அப்படி ரிமூவ
தலையிட்டு அது அந்த செக்ஷனை வந்து ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணாங்க அதனால அதை ஒரு மென்ஷன் பண்ணிடலாம் தான் இந்த ஸ்ரேயா சிங்கால் கேஸை வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா இதை டேரெக்டாக கூட கேட்கலாம் இந்த குரூப் எக்ஸாம்பிள் தான் ஸ்ரேயா சிங்கால் கேஸ் வந்து எது ரெலவெண்ட்டாக வந்து வந்திருந்தது நியூஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க பட் சிக்ஸ்டி நைன் ஏ வந்து ரீட்டைன் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த விதமான பவரும் இல்லாமல் இருக்கும்போது அது கஷ்டம் இல்லைங்களா ஸோ செக்ஷன் சிக்ஸ்டி நைன் ஏ வந்து சென்சிபிளாக இருக்குது அது இருக்கட்டும்ங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு கீழே தான் இப்போ இந்த டைரக்ஷனை வந்து சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டினன்ஸ் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க கார்பரேட் டேக்ஸை வந்து கம்மி பண்ணுற மாதிரி அந்த ஆர்டினன்ஸை மாற்றி இப்போ வந்து ஒரு ஆக்டாக வந்து ஒரு ஒரு பில்லாக வந்து பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து ராஜ்யசபா இப்போ வந்து பாஸ் பண்ணிட்டனால இப்போ வந்து அது வந்து ஒரு ஆக்ட் ஆகிடுச்சு இது என்ன ரிடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டொமஸ்டிக் கம்பெனிஸ்க்கு வந்துட்டு முப்பது இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து இன்கம் டேக்ஸு சாரி கார்பரேட் டேக்ஸ் இருந்ததை வந்து இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட்டாக வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அவ்வளோதான் இதில் பெரிய நியூஸ் எதுவும் கிடையாது ஜென்ரலாக இந்த ஆர்டினன்ஸ் டு பில் ஆர்டினன்ஸ்னா என்ன ஏன் வந்து ஆர்டினன்ஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு தனி வீடியோ வந்து பார்த்துருவோம் ஆர்டினன்ஸுங்கிறது முடிஞ்சால் கூட நாளைக்கு கூட நாங்கள் ஆர்டினன்ஸ் சம்மந்தமாக ஒரு வீடியோ போடுறோம் அதில் நம்ம பார்ப்போம் ஆர்டினன்ஸ்னா என்ன யார் பாஸ் பண்ணலாம் அது என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அது எப்போ ஃபெயில் ஆகும் எப்போ வித்ட்ரா பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் அதர் நேஷ்னல் நியூஸில் இன்னைக்கு ஸோ எக்கனாமி நியூஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் வந்து முத முறையாக வந்து நானூற்றம்பது பில்லியன் டாலரை தாண்டி வந்து கடந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்ல இது நல்ல விஷயம் தான் ஆக்சுவலாக பட் இதில் ஒரு டவுன் சைடும் இருக்குது அதை நம்ம தெளிவாக வந்து இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் பட் ப்ரீஃபாக நான் வந்து இந்த டாபிக்கில் வந்து சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு வந்து ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் நிறைய பில்ட் அப் ஆக ஆக இப்போ டாலர் நிறைய உங்ககிட்ட இருக்குன்னு வைங்க இந்தியா கிட்ட ரிசர்வ் பேங்க் கிட்ட வந்து நிறைய டாலர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோ நம்ம இப்போ அது அதிகமாக அதிகமாக நீங்கள் வந்துட்டு பெட்ரோல் அதிகமாக வாங்கலாம் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்னில் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ் வந்தது நம்மளால் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு தான் பெட்ரோல் வாங்குகிற காசு வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்தது நம்ம இந்தியாவுக்காக இப்போ நார்மலாக நினச்சி பாருங்கள் நம்ம இந்தியாவில் வந்து பெட்ரோலே இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருந்தால் எவ்வளோ எவ்வளோ வந்து பாதிக்கப்படும் ஏன்னா நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லேருந்து ஒரு காய்கறி வந்து இங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணுனாலும் நமக்கு பெட்ரோல் டீசல் தேவைப்படுது அப்போ இந்தியாவோட எக்கனாமியே வந்து அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்க்கு வந்துடும் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்மளுக்கு பெட்ரோலுங்கிறது வந்து ஒரு அத்திய அத்தியாவசியமான ஒன்று பெட்ரோல் மட்டும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆப்பிள் ஐஃபோன் வாங்க இம்போர்ட் பண்ணணும்னா கூட நீங்கள் அவனுக்கு டாலர் கொடுத்தா மட்டும்தான் நீங்கள் அதை வாங்க முடியும் ஓகேவா நீங்கள் இந்தியன் ரிப்பி ரூபியை கொண்டு போய் ஆப்பிள் கம்பெனி கொடுத்தீங்கன்னா நான் வாங்க மாட்டான் ஸோ இந்த காரணத்தினால தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் வந்து தேவைப்படுது ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் அவங்கவுங்க ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்து டாலர் தான் மெயினாக வந்துட்டு ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்ஸாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது இது இந்த மாதிரி இம்போர்ட் சம்மந்தமான விஷய விஷயத்துக்கெல்லாம் இது ரொம்ப நல்லது பட் இதோட டவுன் சைடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபி வந்து வேல்யூ வந்து அப்ரிஷியேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன்ல இப்போ ஒரு டாலர் வந்து நீங்கள் எழுபது ரூபாக்கு வாங்கிட்டுருக்கீங்க டிப்ரிசியேஷன் எப்போ நடக்கும் இப்போ எழுபது ரூபா எழுபத்தொன்று எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தஞ்சு ருபி வந்து அதோட வேல்யூவை இழந்துட்டே வருதுன்னு வைங்க எழுபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்தா தான் இன்றைக்கி ஒரு டாலர் வாங்க முடியும் இல்லை நாளைக்கு வந்து எண்பது ரூபா கொடுத்தா தான் ஒரு டாலர் வாங்க முடியும்னா ருபியோட வேல்யூ வந்து டிப்ரிஷியேட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரிசியேஷன் ருபியோட வேல்யூ வந்து அப்ரிசியேட் ஆகுது எழுபது ரூபா இருந்தது இன்றைக்கி ஒரு டாலர் இன்னி இன்றைக்கி வந்து அறுபது ரூபா இருக்குன்னு வைங்க நாளைக்கு நாளைக்கு நம்ம அறுபது ரூபா கொடுத்தாலே ஒரு டாலர் வாங்கிக்கலாம்னா இம்போர்ட்டர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்போ அறுபது ரூபா கொடுத்து ஒரு டாலர் வாங்கி ஈஸியாக அவன் ஐஃபோனை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிப்பான் இதே இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறான் பாருங்கள் ஒரு விஷயத்த இப்போ வந்து ஒரு பாஸ்மதி ரைஸை வந்து இங்கேருந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஒருத்தன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறான்னா அவன் வந்து ஒரு டாலர் வாங்குறான்னு வைங்க அதை கன்வெர்ட் பண்ணும் போது அவனுக்கு இன்றைக்கி அறுபது ரூபா தான் கிடைக்கும் ருபி இன்னும் அப்ரிஷியேட் ஆச்சுன்னா நாளைக்கு ஐம்பது ரூபா தான் கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸும் பாதிக்கப்படக்கூடாது இந்தியாவோட இந்தியாவில் இம்போர்ட் பண்ணுறவங்களும்
கார்பரேட்லேருந்து யாரும் அதிகப்படியான லோன்ஸ் வந்து பேங்கிங் பேங்க்கிட்டேருந்து வாங்குறது கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன நியூஸ் தான் வந்திருந்தது இதில் ரீட்டைல் லெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ம் வந்திருந்தது அது என்னன்னு சொல்லியில் தான் இந்த நியூஸ் நான் போட்டேன் ஒன்றும் கிடையாது கார்பரேட்லேருந்து வாங்கினா அது பேர் கார்பரேட் லோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரீட்டைலாக நம்ம எஜுகேஷன் லோன் வாங்குகிறோம் இல்லை வீடு ஹவுசிங் லோன் வாங்குகிறோம் இந்த லோன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரீட்டைல் லெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் தெரிஞ்சும் கூட இருக்கலாம் ஸோ தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டுமே தான் இந்த ரீட்டைல் லெண்டிங்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம வாங்குகிற ஹவுஸ் லோன் எஜுகேஷன் லோனு வெஹிக்கிள் லோனு இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த சி சில்லரையாக வாங்குகிறோம் இல்லைங்களா இந்த லோன் எல்லாம் சின்ன சின்ன அமௌண்ட்டில் இதெல்லாம் தான் ரீட்டைல் லெண்டிங் கீழே வரும் பட் நம்ம எக்கனாமியில் இப்போ ரீட்டைல் லெண்டிங் வந்து நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு ஒரு டீசென்ட் ரேட்டில் ஆனால் கார்பரேட் லெண்டிங் வந்துட்டு சாரி கார்பரேட் லோன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் நான் வாங்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு அப்சர்வேஷன் வந்துருந்தது அடுத்து வந்துட்டு ஒவ்வொரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்துட்டு ஆர்பிஐ வந்து ஆர்பிஐயில் மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி இருக்கும் இவங்க வந்து ஒன்றா கூடி ஒவ்வொரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்துட்டு மானிட்டரி பாலிசி ரேட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க மானிட்டரி பாலிசியை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக ஒரு தனி வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம மணி சப்ளை எக்கனாமியில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து இந்த மானிட்டரி பாலிசி அப்படிங்கிறது தான் அதை தான் வந்து மானிட்டரி பாலிசின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதிகமாக வந்து நம்மக்கிட்ட பணம் இருந்து பொருள் வந்து சப்ளை வந்து நார்மலாக கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதிகமாக பணவீக்கம் ஏற்படும் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இதே க பொருள் வச்சு நம்மக்கிட்ட ப பணம் கம்மியாக இருந்து பணம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அந்த பொருளோட ப்ரைஸும் ரொம்ப கம்மியாக வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரெண்டு சுச்சுவேஷனையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஆர்பிஐ வந்து அவங்களோட மானிட்டரி பாலிசி உள்ளே எடுத்துகிட்டு வராங்க வருவாங்க ம பணப்புழக்கம் வந்து எக்கனாமியில் அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த பணத்தை வந்து சக் பண்ணிக்குவாங்க இதே பணம் வந்து ரொம்ப பற்றாக்குறையாக இருக்கும்போது பணத்தை வந்து இன்ஜெக் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இது டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகேங்களா அது வேறு இது வேறு ரெண்டு கான்செப்டையும் போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் அதனால தான் நான் டீட்டெயிலாக இதை பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் மானிட்டரி பாலிசிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது மணி சப்ளையை நம்ம எக்கனாமியில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அது மட்டும் உங்களுக்கு இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ரேட்டை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு அஞ்சு டைம் ஒவ்வொரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒருத்தோட கம்மி பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அந்த ரேட்டை இந்த டைம் வந்து கம்மி பண்ண கிடையாது அதே ரேட்டை லாஸ்ட் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி என்ன ரேட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்களோ அந்த ரேட்லேயே வந்து வச்சுருக்காங்க அதுதான் இந்த நியூஸ் ஸோ பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் ஸ்மால் ஃபினான்ஷியல் பேங்க்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இன்றைக்கி என்ன நியூஸில் வந்திருந்ததுன்னா இந்த பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் வந்துட்டு எப்போ வந்து ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் கன்வெர்ட் ஆகிக்கலாம் அவங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும் என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு ஆர்பிஐ வந்து புதுசாக ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேமெண்ட் பேங்க்னால் என்ன முதல்ல ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க்னால் என்ன என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நார்மலாக ஒன்றும் கிடையாது இந்த இவங்க வந்துட்டு நம்ம பேங்க் பேங்கிங் கமர்ஷியல் பேங்கை விட என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்ல முடியாது பேங்க் பண்ணுற சில இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் இவங்களும் பண்ணுவாங்க பட் இவங்க எல்லாம் உருவா உருவான விதம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து தான் இப்போ பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க எதுக்காக பேமெண்ட்ஸ் பேங்கை ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க எதுக்காக அவங்க உருவானாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் கொண்டு வரதுக்காக தான் இப்போ நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட டெபாசிட்ஸை வந்து அப்பப்போ போய் பேங்கில் போட்டுட்டு இருக்கணும் எடுத்துகிட்டு வரணும் இந்த மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேங்கிங் கொண்டு வந்தால் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியாக ஆக்சசபிள் ஃபோன்லேருந்தே டக் டக்குன்னு பண்ணிக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஃபினான்ஷியல் நெட்டுக்குள்ளே உள்ளே கொண்டு வர மாதிரி ஒரு பேங்கிங் ஒரு நீஷே பேங்க் கொண்டு தான் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சாங்க அந்த ப மாதிரி கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த பேடிஎம் பேங்க்கு ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க்கு இவங்கெல்லாம் ஈஸியாக அவங்க வந்துட்டு இது வரணும் உங்களுக்காக ஸோ இவங்க யார் ப்ரமோட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து நீங்கள் நான் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ண போகிறது கிடையாது நீங்கள் முக்கியமாக பார்த்துங்க அவங்க என்னென்ன பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேமெண்ட் பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் கார்டு கொடுக்கலாம் இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கலாம் பட் அவங்களால கிரெடிட் கார்டு கொடுக்க முடியாது மேக்ஸிமம் நீங்கள் பேமெண்ட் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுற காசு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் ரூபா தான் அதுக்கு மேலே உங்களால் பண்ண முடியாது இதே ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவங்க வந்து கிரெடி
இதே மாதிரி கிராஸ் பார்டர் ரிமிட்டன்ஸ் எல்லாம் இங்கே ஹேண்டில் பண்ண முடியாது பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் இந்த கண்ட்ரியில் இருந்து அந்த கண்ட்ரிக்கெலாம் நீங்கள் பேடிஎம் பேங்க் பேமெண்ட் பேங்க் மூலிமா சென்ட் பண்ண முடியாது இந்தியாக்குள்ளேயே தான் ஓகேங்களா என்ஆர்ஐ டெபாசிட் இங்கே அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இதில் பார்த்துங்க முக்கியமான இந்திய நம்ம சென்னை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஈக்யூட்டா ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க்னு ஒன்று இருக்குது சென்னையில் ஃபின்கேர் வந்துட்டு பெங்களூர்ல இருக்கு பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் வந்து நிறைய கேள்விப்படுறீங்க ஏர்டெல் பேடிஎம் எல்லாமே இந்த டிஃப்ரென்சஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இன்னைக்கு நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டை பற்றி வந்திருந்தது இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செக்டருக்கு வந்து நிறைய கிரெடிட் போகிறது கிடையாது நிறைய வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பணம் இல்லாமல் வந்து நின்று போயிடுது ஸோ அதை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஃபண்டு தான் இது இவங்க வந்து மோஸ்டாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்டில் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இதோட கார்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரம் கோடி அதில் பாதி இருபதாயிரம் கோடி வந்து கவர்மெண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க மீதி இருபதாயிரம் கோடி வந்துட்டு மற்ற கண்ட்ரி லக்க சாவரின் வெல்த் ஃபண்ட்ஸோ இல்லாட்டி மார்க்கெட்லேருந்து பாரோ பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் பண்ணி மற்ற இருபதாயிரம் கோடி வந்துட்டு அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க இதை ஏன் ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்டில் டைரெக்டாக அது போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க அது ஒரு ஜென்ரல் ஃபண்டு இதே ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்டுனா டைரெக்டாக ஒரு ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரியும் இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி டைரெக்டாக ப்ராஜெக்டில் வந்துட்டு அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் இந்த என்ஐஐஎஃப் அப்படிங்கிறது அப்படி இல்லாமல் இந்த மாதிரி அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனின்னு இருப்பாங்க இவங்களே ஒரு ஃபண்டு அந்த அந்த கேட்டகரியில் தான் வரும் ஸோ இவங்களுக்கு அந்த ஃபண்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இவங்க மூலியமாக இன்டைரக்டாக வந்து ப்ராஜெக்டில் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் அது பேர் ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் என்பிஎஃப்சி கொடுக்குறது இல்லாட்டி ஒரு பேங்க் கொடுத்து அதுக்கு மூலயமா இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனுங்கிறது பேங்க்கு நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிங்கிறது ஒரு இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அது மூலயமா ஒரு ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் அது பேர் வந்து ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யார் யாருக்கெல்லாம் ஃபண்டிங் பண்ணலான்னா நின்று போன ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு பண்ணலாம் புதுசாக ஆரம்பிக்கிற க்ரீன் ஃபீல்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஏற்கனவே போ போயிட்டு இருக்க ப்ரௌன் ஃபீல்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கூட இவங்க ஃபண்ட் பண்ணலாம் அதனால் இது முக்கியமாக நோட் பண்ணிக்கிங்க யூபிஎஸ்சி எப்படி கேட்பாங்கன்னா ப்ரௌன் ஃபீல்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு இவங்க பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்கன்னா கிடையாது பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டு பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த ஃபண்டை வந்து கேட்டகரி டூ ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டாக வந்து செபி கேலே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்காங்க நான் இன்னொரு டைம் சொல்லிடுறேன் ட்ரெடிஷ்னலாக இப்போ ஒரு ரியல் எஸ்டேட்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதோ இல்லை ஸ்டாக்கு இல்லை பாண்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது ட்ரெடிஷ்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதை தவிர வேறு என்ன என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்தாலும் அது பேர் ஆல்டர்னேட்டிவாக வர இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அப்படி தான் வந்து செபி வந்து அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டுங்கிறது இதில் மூணு கேட்டகரி இருக்குது செகண்ட் கேட்டகரி என்னென்னா அதுக்கு எந்த கன்செஷன்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ நீ வந்துட்டு கேட்டகரி ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸ்னால கண்ட்ரிக்கு நல்ல விஷயம் ஏற்படும் அந்த எக்கனாமி வந்து நல்லா பூஸ்டப் ஆகும் அப்படிங்கிற கா ஒரு ஃபண்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு நிறைய கன்செஷன்லாம் கவர்மெண்ட்டே கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி கன்செஷன்லாம் இல்லை அப்படின்னா அது பேர் கேட்டகரி டூ ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க டேரெக்டாக அசட்லேயோ இல்லாட்டி ஈக்விட்டிலேயோ வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த இதில் இருக்க ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கோட நியூஸ் சேனல்ஸ் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டைம் பெருசு தான் அதனால் இக்னோர் பண்ணி பார்க்காம இருந்துடாதீங்க ஃபுல்லாக நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் தவறாமல் நாங்கள் மற்ற நியூஸ் சேனல்ஸ் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது சின்ன சின்ன டேர்ம் கூட எடுத்து உங்களுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ சேனலை நீங்கள் எப்பவும் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்ககிட்டையும் சொல்லுங்கள் யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ண சொல்லி இப்போ டெலகிராம் குரூப்பில் நிறைய பேர் டவுட் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் நான் லாஸ்ட் வீடியோ சொல்லி இந்த மாதிரி யாருமே டிஸ்கஷன் பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தேன் பட் இப்போ நாங்கள் இந்த வீடியோலே கூட நீங்கள் எதாவது டவுட் இருந்தால் தயங்காமல் போ
பெர்ஸ்பெக்டிவ் டெவலப் பண்ண முடியாது அது உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமே தவிர மெயின்ஸில் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது இன்டர்வியூவில் சுத்தமாக ஹெல்ப் பண்ணாது நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு திக்க ஆரம்பிச்சிடுவீங்க ஏன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒப்பீனியன் எந்த விஷயத்துக்குமே இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இன்டர்வியூவில் அதனால் நீ அதனால் அந்த காரணத்தினால தான் நாங்கள் எடிட்டோரியல் கவர் பண்ணுறது கிடையாது நீங்கள் தயவு செஞ்சு எடிட்டோரியல் நாங்கள் என்ன ரெக்கமெண்ட் அட்வைஸ் பண்ணுறோன்னா வேறு எந்த நியூஸ் சேனல்ஸில் கூட பார்க்காதீங்க வேறு எதாவது எடிட்டோரியல் போடுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்க்காதீங்க அதை நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று தான் எடிட்டோரியல் அப்படிங்கிறது ஸோ அதையும் மீறி எடிட்டோரியல் எங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வேணால் நாங்கள் ஒரு போல் வைக்கிறோம் எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்கன்னு பார்த்து நாங்கள் எடிட்டோரியல் கவர் பண்ணுமா என்னங்கிறத பற்றி யோசிக்கிறோம் ஆனால் எடிட்டோரியல் முக்கியமாக அந்த படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சி சாட்டில் கூட யூஸ் ஆகும் அந்த அந்த இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஏன்னா யூபிஎஸ்சி சி சாட்டுங்கிறது லாஸ்ட் டைமில் இங்கிலீஷ் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது அதில் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் கிளியர் ஆகி சி செகண்ட் இங்கிலீஷ் கிளியராக போயிடுச்சு சி சாட் அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் நிறைய பேர் லாஸ்ட் டைம் வந்து ஃபிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணாமல் ஆனாங்க ஸோ அதனால் அதை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷுமே டெவலப் ஆகும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் நாளைக்கு இன்னொரு நியூஸ் அனாலிசிஸில் பார்ப்போம் சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ண